是我错了，是不是我从头到尾都错了？你恨天劫负你妻，总是要报复，对吧？天劫对我做这样的事，你觉得我会原谅吗？天珠。
是得要重礼堂上。哎，大叔，你知道这家客栈在哪儿吗？哎，姑娘，你可不要乱逞强啊！这家客栈都关门五六天了，请了多少高人，就是有去无回的。你这年纪轻轻，看着弱不禁风的，他有什么本事除妖啊？你只要告诉我这家客栈在哪儿就行。没看到我们告示吗？我们不营业了。我是来除妖的。除妖？你别开玩笑了，你以为除妖是闹着玩的呀、啊？快走！我说了，我们是来除妖的，我们进去看看。啊！阿兰，你在干什么？不是让你别开门的吗？你好，我们看到告示，我们是来除妖的。啊，你们行吗？放心吧，我们这一路上可除了不少妖呢。行不行的试试才知道嘛，反正我们先除妖再收银子。呃，两位若是真能除妖，我们感激不尽。老板娘，我们不是说好了要等易公子回来除妖的吗？不过才上山才要几天，就这么沉不住气。哎呀，易公子行踪不定，谁知道他什么时候才能回来？再说，咱们总不能为了等他就一直关门不做生意吧？这都多少天没开张了，照这样下去，你等着喝西北风啊？可是我已经给易公子留了字条了，等他回来就会帮我们的。哎呀，行了，我知道你盼着他来。不过，那个人神神秘秘的，也没个准儿。不如，咱们先请天师，给咱们看看。也用得着我出手吗？那个叫什么阿香、阿玲、阿兰，来来来来，给小爷我上茶。到你们这地界就口干舌燥的，你干嘛？你活都没干呢就想喝茶？一会儿茶还没凉活就干完了。啊，你,你不跟他去吗？上茶，别废话，快点。
这一年我们已经把所有南方的地界都找遍了，可是还是没有找到他呀。他会不会根本就不想让你找到四凤，故意指一个错误的方向给我们？不会，刘大哥不是这样的，可能是这一年四凤换了很多生活的地方吧。好啊，那反正我们这眼瞅着要走到最南边了，你说接下来我们去哪儿？我以前听四凤说过，金翅鸟的老家在西边。从明天起，我们往西走。看到你留的字条了，怎么，已经有人把妖除了？是啊，不过是个外地的小丫头，我们都还不放心呢。易公子，要不然你再去看看吧。没必要，那妖已经除了。啊，你好不容易来一趟，怎么能让你白跑呢？要不然你留下来吃个饭吧。不必了。易公子。啊，买点干粮吧，路上吃。好。你想吃什么呀？啊，好吃的就行。三清茶的味道。三清茶的味道。三清茶什么味道？朝露、松石、佛手、味三清，是四凤每天会喝的茶。四凤，四凤在这儿。性情素来古怪，行踪难觅。每次找他的时候，都得把请帖投在城中的信箱里，有时候十天半个月都不见消息，实在是太难找了。是啊，是啊，我们也是没办法呀。就是是。你们到底什么时候走啊？在这一待都半个月了，不是去找人吗？那你赶紧去啊！怎么，你是觉得我们抢了你心上人易公子的生意啊？就你这三脚猫的修为，等易公子回来了，绝对不会再有你们的事儿。阿兰，别和客人置气，我新酿的桂花酿啊，差不多可以喝了。给易公子送去一坛吧。好嘞。一说起易公子，你怎么开心成这样？你说你的心上人十天半个月的也不上一次门，该不会和他们说的一样是个坏人吧？就你管，男人就应该像他这样，正正经经，不苟言笑，有本事。再说，就算他对别人都冷冰冰的，那对他妻子可不一定这样啊。我就喜欢他这样的。他有妻子吗？没有，但是马上就会有。你说的不会是你吧？其实吧，他是有那么点喜欢我，我也喜欢他。如果他肯娶我，我当然要做他的妻子，我明天就可以嫁给他。所以我告诉你们，不许打易公子的主意，不然我不会放过你们的。他说他不会放过我们的。这样，然而被见笑了。怎么会见笑呢？我羡慕他都来不及。
。四凤，这是什么颜色啊？是浅蓝色的八仙花。这就是蓝色，啊，真好看。我最喜欢的就是蓝色了。原来你已经决定喜欢蓝色。嗯，我从小就喜欢。你们在这里干嘛？哎，阿兰，我问你，黄帝镇李老汉家的农场是不是往那边走？我干嘛告诉你啊？好，那你别告诉我，我就一直跟着你。我知道你是去找那个易公子的。往那边走，一直走下去就是了。易公子的家是不是在这附近啊？你干嘛非要找易公子家？你知道我们一直在找一个人，我想要打听一下，看这个见多识广的易公子他会不会知道。不,不用了，易公子平时最讨厌生人了，而且他最多也就是去山上采采药，他不喜欢应酬什么的，绝对不认识你们要找的人。你们快走吧，走啊！公子，一公子，我来给你送酒了。无功不受禄，我怎么好用你的酒呢？什么功什么禄的，我不管，我就想送酒给你喝。拿回去吧。不要，你给我这么多医术和法术，我都没给过你钱，这酒就当学费了，好不好？嗯、一公子，我跟你说啊，现在镇上来了两个云游的修仙者，可讨厌了，待在镇上就不走了。现在镇上的人都找他们做生意，不找你了，把你生意都给抢光了。你赶紧给他们点颜色看看，让他们知道什么才叫先来后到。既然有人替我出手，那正好替我省了很多事情。那你以后没有生意了怎么办啊？不打紧，粗茶淡饭也总是够的，随他们去吧。现在啊，你倒是一人吃饱，全家不饿。可你将来要是娶亲成家了怎么办啊？不过没关系，就算你以后不明一文，我也愿意养着你。一公子，一公子，一公子，我可算找到你了。表叔，你怎么找到这儿来了？若不是听你提过一两句，怎么找得着？啊，这是我表叔，嗯，就住在隔壁黄龙镇。一公子，我们这场出大事了，我是来请您前去捉妖的。事情就是如此，最近我们镇上一道喜事必变丧事，成亲当天，新婚夫妇必会死于非命，不知是什么妖怪专挑这新婚之夜祸害新婚夫妇。哎，昨夜这已经是第三对了。我家小儿已经三十有余，好不容易结了一门亲，眼瞅着婚事一推再推，再不成亲，新娘家可就要退婚了。这才不得已来请易公子出马，还请易公子帮我们除了这祸害。西谷镇新来了一对捉妖师，一男一女，可以扮作新婚夫妇，他们比我更适合去除了这个妖。你们应该去找他们。哎呀，不是不信任他们，这几天法师和尚来了不少，可都被那妖怪不知道掳到哪儿了，一个活着回来的都没有，实在是厉害啊！易公子。你带着我去吧，我们也可以扮作新婚夫妇啊。仲乔，我学了这么久，我可以帮你。不行，这个妖太过于凶狠，你根本就不是他的对手。可是我看这个妖这么厉害，那两个修仙者也不怎么样。如果让他们去，岂不是随便送了性命？是啊，易公子，你就帮帮我们吧。我们镇上那些等着婚嫁的年轻人，可都指着你了。既然如此，那就走一趟吧。老伯，明晚的婚宴照常举行。阿兰，委屈你一下，明晚就扮作我的新娘。不委屈，不委屈，就算是真的也可以。我身上没有什么值钱的东西，你拿着这个，去换两身新郎新娘的服饰，剩下的就当做酒钱吧。他没有找别人帮他做戏，还是找了我，还送了我这么大一颗夜明珠，说明他心里也是喜欢我的吧。磕头都磕了，再顺水推舟，让表叔去外边喝点茶，看看要吃点什么。也不会去救阿兰，这客人都来了，你还不赶紧招待客人？一直傻笑什么呢？老板娘，我就要跟易公子成亲了，你胡说八道什么呢？真的，明天我就做他的新娘，到时候保证先杀镇上所有的人。我看你没发烧吧？啊，阿兰姑娘，这是你要的喜服，啊，放在这就可以了。好嘞，老板娘，我要高价两天，我要去成亲了，这两天我可就不回来了。这个夜明珠，你先帮我收着。这可是一公子给我的定亲信物，我先去成亲了。阿兰，阿兰，这臭丫头又臭什么风？怎么办？镇上的人都没有见过四凤。我说，你是不是真的看花眼了？那个人他就应该不是。不可能，我绝对不会看错，他真的是四凤。楚姑娘，呃，你们两个见多识广的，能不能帮我看看，这玩意儿值不值钱，能换多少银子？
是第三宫的夜明珠吗？你看清楚啊！我见过，我在四凤的身上见到过。老板娘，这个从哪来的？是易公子给阿兰的定情信物。怎么了？什么值钱呀？阿兰会不会被人给骗了呀？他们俩人呢？哎呦，阿兰那丫头嚷着要嫁给易公子，也不知道怎么回事。听说那易公子病怏怏的，他也不知道看上他什么了。回忆才经过，痛就醒了。从未想过，最心动的时刻，是悲是欢，是泪的颜色。新人到，就这样想着，你突然就远了。我听见新的一代天地。青山的水长的人，没想到啊！二拜高堂，拜。夫妻对拜。你拉这里干什么？我们看见有妖担心大家的安全，你这个小丫头骗子，用你们帮忙吗？是不知道坏了我多大的事？你就是一公子，你找一公子干嘛？四凤，我们找了好多地方，可算是找到你了。幸亏你在这儿，要不然还不知道要跑多少地方呢。你收了，所以花香都不想你了。这位姑娘，找我有什么事吗？你们在说什么呀？谁是四凤？一公子，你认识他们吗？素昧平生，你们只怕是认错人了。小凤凰，这是玄机呀、啊！我需要对这个名字留下什么印象吗？苏苏凤，你你不记得我了吗？是我，是我来晚了。你已经吃了忘情丹，不想再激起我们了吗？我没有猜错的话，二位是新来的捉妖师吧？不知为何，拿这些破铜烂铁来我的喜宴上胡言乱语。今日你们也看到了，是我的大喜之日，还请二位不要出了我们的眉头。如果之前与姑娘有什么过节，我只想跟你说一句，往事已了，还请姑娘不要介怀。如果二位想留下来喝我们这杯喜酒，表嫂带他们入座；如果不想，那就请回。四凤，你疯了！你原来为了臭小娘吃了那么多苦头，经历了那么多事儿，你怎么可能把她忘了呢？她转头就和别人成亲了。哎，你们有完没完啊？我知道你们想在这儿做生意，没问题。可是因为这个扰乱我们的婚事，对面也太卑鄙了吧？你知道什么呀？你认识他几天啊？他和臭小娘纠缠了十辈子了。你十辈子？我还是说那儿呢，在这胡说八道什么呀？我不管你们胡说什么，我只管这辈子，这辈子一公子。就是我的男人，对不对？表叔，是不是吉时都快过了？是啊，你们赶快走吧，别再耽误吉时了。好啊，四凤，你想出来跟老子打一架，打一架你就想起来了。别闹了，大师。其实，你要是真的吃了王清丹，起码不会有性命危险。我本想找到你，一直陪在你身边，请求你的原谅。但是，如果你现在已经找到了心爱的人，过得很幸福，那我就知足了
我现在很幸福，时间不早了，二位新人快进去交换信物吧。千辛万苦找不到他，这事绝不能就这么算了。赵小娘，哎，赵小娘，你说句话呀！不行，老子现在就去把他打鱼扛走，我就不信了，还让他回不起来了。你说你堂堂一个战神大人，为什么就不能霸气一点呢？管他三七二十一，把人掳走再说呀。是我错，是我一次一次伤害了他，是我以为不管我做了什么，不管我在哪，四方都不会走。只要我转身，他就会永远在的。可是我来晚。他已经有了新生活，那里面没有我。他已经吃了忘情丹，那他就不会受前人咒的折磨了，也正好忘了我曾经伤害他的那些事，那也挺好的。刘大哥说的对，那是对他最好的结局了。臭小娘啊，你是气傻了吧？主要是吧，不知为何还这些破铜烂铁，来我的喜宴上胡言乱语。如果之前与姑娘有什么过节，我只想跟你说一句，往事已了，还请姑娘不要记怀。玄机表我伤他那么狠，他会不会也很伤心？玄机，我只能这样做。一公子，一公子，一公子。嗯，还是我该叫你四凤啊？还是叫我一公子吧。刚才那两个人是你的旧识吧？是的。那你为什么要骗他们？你成亲的事情呢？我有一些往事，不想再记起，也不想再重来，所以希望他们识相一点，赶紧离开。是和那个玄机姑娘有关吧？她曾是你的心上人吗？这件事情我不想再提。对不起。该说对不起的人是我，刚才贸然拖你下水，也谢谢你帮我掩饰出心。没事的，一公子，我很乐意帮你的，就算一直帮到底，也没有关系的。手好冷啊！你没事吧？我没事。哎呀，陪着臭小娘哭了半天，她也不肯吃东西，饿死老子了。这伙房里怎么都是些吃剩的呀？这家人也忒小气了。办喜事不知道预备点好吃。办喜事。那肯定不会亏了新郎新娘，新房里肯定有。雨森还没睡呢，洞房花烛夜的，这样偷看不太好吧？一公子，要不然
，我说外边去吧。夜深路凉，我身子不好，你会着凉的。既然要做戏，就要做得真。你放心，只要庄海新婚夫妇，势必对新婚燕儿有着极深的仇恨。本地习俗，婚宴要大摆三天。我看这三日之内，子瑶必定会再来。你如果出去睡，要是被那妖发现了，就不好了。还是在这里将就一晚上吧。那那要不然我睡地上，你睡床上吧。不必了，早点休息吧。好你个鱼死凤啊！原来不是真的成亲，是蒙着我和丑小娘玩呢。死！啊、真的吗？死凤没有成亲吗？是真的。你说要是真成亲了，谁和新娘分着睡啊？一个睡床上，一个睡地上，两个人之间客客气气，避之若美，我们都被他们给骗了。好像在社圈闹捉什么妖。那我要去找他。对。你知道他为什么干嘛？挖人墙角啊！我你不想害臊，我还想害臊。可是他如果知道那个忘情单把我忘了，假戏成真了怎么办？要我说，我觉得这个事情有蹊跷。你想，一个女的上来见着他就哭，就算不认识，但多少也会询问两句吧？他什么都不说，你不觉得很奇怪吗？这样，我去试探他一下，就知道了。把兄弟给抓走了，往哪个方向去了？往那边。他是战神，什么药能轻易把他带走？你不是早就把他给忘了吗？怎么还记得他是战神啊？臭小娘，出来吧。小凤凰根本就没有吃忘情丹吧？他也根本就没有忘记你。四凤，四凤，你别走。你们觉得这样很好玩吗？嗯。四凤，你别走。我找了你很久很久，好不容易才找到你，因为你不肯认我，所以我才出此下策的。你别生气。行了，臭小娘为了找你，踏遍天涯也很不容易。你们俩呢，好好说说话，要不然就打上一架，把你们的恩怨都说清楚，别天天躲躲藏藏的嘛。我找了你一年多，大家都不知道你去哪儿，是柳大哥说你住在南方。何必来找我？顶多把吉人州的事情告诉我。如果你没吃忘情丹，那你的身体怎么样？还疼吗？已经不碍事了。你只要不出现在我面前，我就死不了。子枫，我知道我错了。你怎么对我都可以，只要你别一声不吭的离开。玄机，我从来就没有生过你的气，从前的事情，对我来说早就是前尘往事。我不信，如果你不在意的话，那家门口那些蓝色八仙花是什么？辛苦生产八仙花，你要是觉得有什么误会的话，那我拔了便是。子枫，我真的知道错了，以前那些事情都是我不对，我很后悔当初没有信你，是我太笨了，我求求你不要走，好不好？如果你真的觉得后悔的话，可以帮我做一件事情。你说你要我做什么都可以的。离我越远越好。李公子，救我！李公子，救我！是那个妖物的老巢了。杀妖固然是你正派宗旨，但岂能滥杀无辜？我不是故意的，我刚才真的没有看清。<笑>如果我没有猜错的话，你是一只刚修成人形不久的绝缘妖。此类妖多处于西蜀，你为何要来这里上人？绝缘妖，我之前路过西蜀的时候，就听过当地的新娘被抓被杀，原来都是你在做梦。好眼力，想不到西蜀这小破地方，竟然来了两个修为不错的修行者。你们给我滚出去，否则我现在就掐死他！你修成人形不易，放了阿兰，我可以饶你不死。老子我是在拯救你，天下女人尽薄情，穿着红色嫁衣的时候是最坏的。老子我刚修成人形的时候，就差点娶了这样一个女人。想不到这女人竟然是修行者，早看出我是妖。成亲当晚布下阵法，就为了要我的命，成就她的修行。幸亏老子我命大，捡回一条命来。可是我的同族全都被这女人和她的同门给杀害了。你说她该不该杀？所以你把仇恨都报复在这些新婚的人身上。我是要天下的人都知道，女人成亲的时候表面上柔情蜜意，其实全是虚情假意。你被人背叛，确实无辜。可是你将仇恨。转嫁到无辜的人身上，你简直罪恶深重，该死！怎么还要走？大不了我再拉个人垫背，你信不信我现在就杀了他？住手！我理解你的遭遇，我可以放你走
我们现在就出去。四方，你不能放他走。闭嘴！你又怎么会理解被背叛的感觉？当年你得知我是妖之后，不也是这么绝情绝义，痛下杀手吗？我从来都没有想过要杀你，我从来都没有想过要你死。围攻离子宫，杀我青池鸟族无辜的幼小，用朱雀瓶杀我。纵然我是妖是魔，难道从前的情谊都是假的吗？偷袭离子宫秘道这件事情，我真的不知道。朱雀瓶一事，师兄说只能困住你，他不会伤到你。四，这些事情是我糊涂，是我做错，我都可以解释的。什么？你是青池鸟一族？你也是妖？没错，我乃是青池鸟一族，你我都是妖。妖与妖之间，那岂不都是伙伴？你不是妖族吗？再冠冕堂皇的说辞，都成不了你伤害他人性命的理由。四方，你听我解释，我不是不信任你，我一直……楚玄静，我们终究是人妖殊途，你到现在还不明白吗？过去的事情都已经过去了。我曾经是爱你，但我已经不想和你在一起了。那我也不走。您说，我每一世，曾经的每一世都忘了你。你要我这一世记得，我找了你一年多，我才找到你。这一次，就算你恨我也好，怨我也罢。我一定要牢牢抓住你，我怎么都不会放手。如果你不走的话，死的就是我。不好，刚才用功过度，记得君天子还有个反应。我的时间越来越少了。启禀帝君，属下曾在人间北荒一带见过那个楚玄机，但是最近却再难寻觅他的踪影。呃，帝君，不知为何这天地之间竟找不到战神的气息，可能他是用了什么法术隐藏了行踪啊？他此时肉身只是个凡人，你们连区区一个凡人都找不到吗？和他经常厮混在一起的那些同党呢？找到一个，必能找到他的下落。呃，那些人可能也是用了什么法术。隐藏了行踪，那就给我找一个叫柳一欢的金翅鸟妖。他不是偷了天眼吗？他的行踪隐匿的掉，天眼这种宝物隐不掉。帝君，怎么知道天眼不见了？你在问我？天眼丢了，居然还要我来告诉你们，要你们有何用？愣着干什么？赶紧去给我找柳一欢！是是。神君都被百灵帝君派去反界了，吓死我了！哎，吓死我了！帝君这么威风，派他们下去干嘛？呃，听说是去诛杀作乱的妖魔。诛杀妖魔？什么妖什么魔？好像是和战神有关。战神？啊啊，没事，去不去？是。派那群家伙一起动手。帝君难不成真的要对付丑小鸭？这下糟了，我得立刻回去。
。玉儿，先生布置的诗做出来没有啊？爹给你买了好吃的。哇，有门不走你们要飞？哪来的小贼啊？你柳爷爷家大门也敢闯？哪来的小贼？天界的东西你也敢偷？还敢在本神君面前放肆？神神君怎么？偷来的天眼不会用，应龙摆虎，你识不识得？小小金翅鸟妖也敢居天界之物为己有，还不饥渴奉还？不要又哭又闹，像那半妖的小丫头那样，自讨苦吃。玉儿，这这，他在哪儿啊？二位神君，我,我跟我闺女只是下界微不足道的小妖，这天眼你们要拿回去便是。只是不知道小女她那小半妖性情凶猛，得罪了本神君，自有她受惩的去处。二位神君，那你们突然闯入我家中，那小女她情急之下反抗也是自然之事。你们大人有大量，请不要跟她一般见识，放了她吧。啊，住了！你造恶因，她应当惩恶果。这天眼是我偷的，你们天天要讨什么罪罚，要我来便是了，跟我女儿有什么关系吗？你们不要将一些无辜的罪责加在他们身上。天规岂容尔等小妖之淫？叶龙，你还跟他废话什么？直接取了他的天眼！你们怎么不讲道理啊娘罩的人，活得不耐烦了。这又哪来的不自量力的小妖？走，小心点。他们是天界的圣兽，应龙、白虎。有什么了不起的？我告诉你们，吴之奇马上就来了。你们如果敢动我，待会让你们满地找牙。吴之奇，就是当年那个死徒孙。哼，别勾扯那有的没的，不自量力的小妖。他们在这儿，居然敢骗我！帝君有令，只是先将这几个和战神有关系的人控制起来，还是先别去招惹你的虎孙，免得误事。那我先去抓了那个鲛人，你们去盯住战神那边。嗯、小灵芝，我给你多输点灵气，你可要快点长大。我听说，腾蛇就是当了这位的灵兽，何必提腾蛇那个没用的东西？你是想给他通风报信吧？不过兄弟一场，我可事先说明，腾蛇那个臭脾气，可不是你说什么他都听得进去的。你们俩还没和好，怎么回事啊？啊，腾蛇，你说怎么办啊？他还是不想见我，他说我靠近他是对他的伤害。可是我想把他留在身边，我是不是太自私了？要我说啊，你千山万水过来找他，不就是为了把他留在身边的吗？什么叫不知道去还是留啊？所以我就看不惯你们这帮凡人的做派，腻腻歪歪。小二娘，你到底进不进去？这天都黑了，我堂堂腾蛇大人陪你踏遍千山万水也就算了，这是罚站是怎么回事啊？我想把他留在我身边，但我更希望他好好的。柳大哥说，他已经发作过两次前任咒了。如果再发作一次的话，他会死的。如果因为我的原因再让他发作前任咒的话，那我万死也难辞其咎啊！你说你是不是傻呀？他心里要是没有你，早就吃了忘记带把你忘了。但是他没有，这说明他心里还是放不下你。那你离开躲开，这亲人咒还是没有办法解啊！亲人咒总得有发作的一天，那不还是难逃一死？所以索性你就还不如跟他拼了，不管是死皮赖脸也好，软磨硬泡也好，但是你要让他相信你对他是真心实意的，这才能解开亲人咒。
，要不然你也被他的话气跑了。那我留下来给他解行政证。对，你说的有理，我怎么就没想到这一层呢？说到底，这才是解开情人咒的唯一办法。平时挺迷的小姑娘，怎么一说到这事就这么笨呢？什么都想不明白。陈小娘，老子不能陪你在这儿罚站了。你到底进不进去啊？反正我们也好久没吃过四方的手呀。啊。<笑>我就用战神这副面孔毁了你一心想要守护的天界，血洗我的耻辱！罗侯，记住，你毁天灭地，涂炭苍生，罪不可恕！哼，罪不可恕！我早在千年前灭了修罗一族的时候，我就已经罪不可恕了。现在听到的鬼哭哀嚎，和我当年灭修罗族的时候一模一样。都说众生皆苦，可身为众生，为何要苦？还不都是天道左右，命运使然？哼，天道。都是鸿蒙熔炉定下的，只要我打翻鸿蒙熔炉，这一切苦难就不复存在了。你做梦！今日有我在此，绝不会让你靠近鸿蒙熔炉半步。就凭你！我今日绝不会让你毁了三界。想死？别急啊，下一个就是你。嗯吕四凤，别再找死！罗基督，鸿蒙熔炉如果被毁，一切都不复存在。你爱的和你恨的都会一起消失。你不能这么做。哼，我是魔煞星，不是楚玄机。那些爱恨我根本就不想要。一起消失了正好。吕四凤，别以为我不会杀你。如果你真想杀我，那就杀吧。反正毁了红毛龙母，我也一样会死。与其那样不明不白的消失，还不如死在你手上。你没有留一半元神在我域吗？我要的是一个完整的自己。如熔炉被毁，我的记忆随之消失。就算这具躯体能活下去，与死又有什么区别？你可你把我杀了，也好过活成一个失去记忆的行尸走肉。我没有兴趣亲手杀你。既然你不留元神自保，那你就自生自灭吧。参见帝尊，百灵，你呀、啊，西玄，天地，你还在人间，我倒是该称呼你人间的名字，雨思凤。你做的一切我都知道了，你辛苦了。好久不见了，罗侯几都，我还倒是什么人能够挡住我的君天策海？原来是天地道，此事事关三界，不应该是我一个人道，而是所有的人都应该来。参见天地帝尊。嗯。玄机，我们把你的委屈都告诉天地了，他会主持公道的。你不用再毁鸿蒙熔炉了。天地，你摆这么大阵仗，就是想阻拦我吗？我并不是想要阻拦你，可是你和百灵的私怨事关三界众生，我身为天界之主，要解决此事。帝尊，这魔头终究魔性大发，难以遏制了。我已拼尽全力，可还是不能阻止他，请帝尊将他拿下。我早已说过。一切自有因果。你造战神，让修罗全族尽灭；你命天界人间残害妖魔；你开启诸天陨星大阵，献祭少阳；你放出生死海，祸害人间。这一桩桩事，哪一件不是惨绝人寰？这一条条生灵，哪一个又不是三界众生呢？可是到了现在，你却说罗侯几都魔性大发。依我看，魔性大发的应该是你才对。
我做的这一切，都是为了保全三界。你护的不是三界，而是你心中的狂念。这就是你想要的结果吗？其实那日从弱水之畔，白玉亭边，你就已经错了。不，不是的，你还不肯信吗？那好，我便让你看一看千年之前，如果你不在罗侯帝都的酒中下毒，那会是怎样一番光景。君不必担心，我这次来正是有个好消息。唉，仙魔交战如此惨烈，哪有什么好消息啊？此事就是与这大战有关。前日我上奏吴王，恩准天界与魔域休战，吴王已经是答应了。此事当真？千真万确。我与君饮罢了这一杯，我便去传令，修罗全军撤回魔域，从此三界将会一片安宁。怎么，君还不肯饮罢这一杯？好，来，请。哎，白灵啊，你亲手毁去了早该有的和平。反让修罗族无人传令，以致战事再起。如果那个时候你就能收手的话，事情也不会发展到今天这个样子。可是你却偏偏要以己夺人，下界掌控战神渡劫之事。其实当日你若不下界，这劫早就已经渡完了。楚玄机，实施渡劫，心中已重生血肉，懂得世间情爱，今日重回天庭。求帝尊恩准，我与雨四凤携手同行，共护三界苍生。可你却把恶埋在心中，摆布他人，殊不知，你心中这恶早已成了参天之术，遮天蔽日，斩之不绝呀、啊！是我害了三界的人，是我，都是因为我。你总认为生了心魔的是战神，是罗侯嫉妒，其实真正有心魔的是你自己。世间万事万物原本都是空。无中生有，阴阳翻转，相生相克。天界本是空，修罗亦为空，既皆为空，又何来天界为尊，而人界、魔界、妖界为卑呢？你就是过于在乎天界安危，才以至于中了心魔，解不开罢了。求帝尊恩师，我该如何补救？求帝尊恩师。哎，迟了，已然迟了。三界大祸因我而降，我自知罪孽深重，今日自当消去神格，散去神法，以卫苍生。哎，帝君，您是天界之尊，散去神法会度为闪现。您三思啊！帝君三思啊！帝君不可呀！请帝君三思。这一千年来，我就是因为思虑太重，才会走到如今这一步。你们莫要再说了，今日之后。诸位以我为鉴，好自为之。百灵，你真的是这么想的吗？帝尊，我已决。也罢，也许这就是你该有的缘法。
。罗侯基督，百灵现在已经自消神果，成为没有法力的散仙。你可否手下留情？哈哈哈哈！天地啊，天地，你真是费心了。你做出这种苦肉计给我看，也就是为了让我回心转意嘛。好啊，那我倒要问一问。他消了神格，就能让我修罗全族复生吗？废了神法，就能让我忘却这抽筋剥骨的痛苦吗？你把我的苦难想得太轻了。好，就算如你所愿，三界被屠杀殆尽，那之后呢？之后也是一场空啊！你前九世为人，利息难消，这一世终于通达，而且找到了生命中最重要的人，这不比做一个嗜杀的凶器要好得多吗？你曾经问过我，你既非神也非修罗，还有何处可去？如今的人间，不就是你依恋的所在吗？难道你真的要抹杀人间的所有，将自己沉溺于怒火之中吗？沉溺在怒火之中又怎么样？那是我选的道，我便要证个明白。罗侯基督也好，主玄机也罢，在你们天界眼中不过是卑微的存在。可我的命纵然卑微，但也绝对不会任由你们玩弄。所以，只要天道法则不改，一个百灵被废，还要下一个百灵为非作歹。所以，唯有毁掉鸿蒙熔炉，你们的傲慢才会彻底消失。天地。要么跟我打，要么让开。错因天界而起，我没资格阻拦。若你执意要毁熔炉，我也只能袖手旁观。只是当熔炉倾塌，因果消散，你所有的朋友和亲人也要一同归于混沌。你真的想看到这样的结果吗？玄机，不要了，玄机。罗侯基督，你回头看看你的亲人和朋友，他们本可以落在少阳，保全性命，可他们舍不得忘掉那些，忘掉那些大家一起的经历。所以他们才不辞万难的来到这里，就算明知会死，他们也希望你能知道这段情谊是有多么重要。你是罗河基督也好，是玄机也好，这一世，你身边的人都深深的爱着你，保护着你。你不再是那个孤独的魔杀星，你是大家放不下的亲人、朋友、亲爱之魔尊，您听听，这些人说来说去，还是试图把您变成楚玄机呀、啊。其实，在他们心中，魔尊您怎么样根本不重要，重要的是楚玄机怎么样。毕竟，这些所谓的亲人和朋友、心爱之人，都是楚玄机的，不是您的。我们妖界大军已经把元神分出，留在魔域，到时候只等熔炉一倒，三界尽毁，这天地间就只剩我们妖魔存活了。不要因为这几个人的话，乱了咱们的万年大计。既然百灵都不在乎万物，那我为何要在乎人间情谊、好友亲朋？一念而生，一念而死罢了。天地，鸿蒙熔炉毁定了。既然如此，请便吧。所有的朋友和亲人也要一同归于混沌，你真的想看到这样的结果吗？命运在今生写下。玄剑。相遇，你留下只在一角标记，却忘记前世的约定。注定把结局看不穿天际，我们始终难逃脱宿命，隐藏在面具下的表情，你永远不懂得悲喜。我刚刚拨动了黄粱之弦，让你预先看到，毁掉三界之后
会发生的事情。幻想，一切都是幻想。这不是幻想。若你执意回到胡梦熔炉，你看到的将是现实。我不能阻止你复仇，可事关三界众生，我只希望你做的决定不要后悔。罗河嫉妒，你说你是个无心之人，可你刚刚已经流下了眼泪。一个无心之人，怎么会流眼泪？你分明心中已经生出了血肉，试着去接受自己吗？不要被仇恨所蒙蔽。住口！我是不会相信你们所说的一切的。魔尊若是因为这几个人的花言巧语乱了心绪，那听完属下禀报之事，便不会再迟疑了。这个雨丝凤早就背叛了。他之前说上天界与百灵帝君商谈，其实他们早就商量好，想帮着天界动摇您的决心。只要您听他的话不回三界，那就说明他能控制你了。这雨丝凤。分明就是想做百灵帝君手上能够再次封印心魂的一尊新的琉璃盏。魔尊，您破了我的护身法术，您要杀我？元朗，你要换一个旁人诬陷我也就信了。可雨丝凤她时事历劫所做的每一件事我都记得。你说她背叛，你觉得我会信吗？魔尊，我错了，我错了。你背叛魔域，陷害无知其夺战神之力，件件桩桩都是诡计。若说百灵恶毒，那你就是阴损。要留这么一个阴损之人在我身边，我实在是放心不下。你自裁吧，莫尊。我为您奔走千年，也恳求大公告成您让我自裁。你奔走千年不是为我，而是为了你自己。别以为我不知道你在想什么主意。若是我真毁了三界，那接下来对付我的，应该就是你了吧。<笑>没想到我为了妖魔大计尽心竭力，最后把自己的命都搭上，真是失算。看来魔尊信了这些人的鬼话，不打算毁了这鸿蒙熔炉了。既然如此，那您就在大日经验中化为灰烬好了。我，元朗，要做这三界之主。慕容炉的，因为我要收获我与玄机的记忆。啊、四凤，那你就去死！四凤，四凤，四凤。是否会少点错？
牺牲，你要珍惜
真希望能够再活一次。百灵，你可还记得弱水之兵吗？弱水之兵，白玉亭中，我与你饮酒长醉。那些日子，我永远记得。是啊，我也永远记得。千年之前，你我最后一次饮酒，你敬我那杯，我饮了。可我敬你的那杯，你却一直没饮。今日，君就补上那杯酒吧。好，罗侯兄。终究还是结束了。帝君，帝君，帝君，都不要过来！这一切都是我自作自受。罗侯嫉妒愤恨难消，不肯原谅我。其实我又何尝能原谅我自己呢？我不过是为自己和诸多受害之人向你讨个公道而已。你是咎由自取，罪有应得。我这万年修来的只是虚妄，如今这样。不正是死得其所吗，帝君？诸位莫要学我一样，执着于恩怨算计，最后铸成大错。帝尊，百灵自知不配为仙，今日再入度恶道，重新修炼，若万年之后仍有机缘，百灵愿继续在帝尊座下，听帝尊教诲。百灵，天意如此。早日悔过，早悟大道吧，帝君，帝君。众仙听令，今日百灵之死，乃是他痛改前非、以死谢罪的功德。天界愧对魔域在先，尔等不可再造杀孽与妖魔寻仇。从今日起，三界不分尊卑，和睦相处，如有违令者，定不轻饶。谨遵天地之旨。爹爹，司风微就三界而死的，他没有做错，所有错的都是我。我求求你，你救救他吧。只要他可以复生，我愿意命抵命。西雪是我的儿子，我当然希望他不要有事。可是生死之事由天不由我，现在纵使我想救他，我也无能为力。不过，不过什么？不过现在不用我出手了，已经有人救他了。这是什么？这是罗侯嫉妒的心。刚才当罗侯嫉妒拂过西雪胸口的时候。他已经把半颗琉璃心种在里面了。此心已生出血肉，可以护他不死。可若说这颗心能否重新跳动，让他醒来，就要看你们的造化了。多谢天地之灵，四凤一定会醒过来的，一定会醒过来的，一定会醒过来的。还请天地告诉我女儿现在身在何处。到天眼都是我的错，与她无关，求天地开恩啊！你到天眼是为了女儿，是舐犊情深。你为了三界还到昆仑寻我，功过相抵。你还是回庆阳去吧。你和玉儿还有父女之缘未了，她正在家中等你呢。好，好，我现在就回去。多谢天地。天地，那紫狐呢？我带他们去了昆仑山，功过相抵，你也救救紫狐。紫狐为你而死，替你顶了千年前的罪孽，因果循环，他只能重新渡厄。那他在哪儿啊？他为你饱受了千年相思之苦，你又何必再去找他？再有半日，他就要喝下忘川水，三十历劫不记得他，这对他来说，何尝不是一种解脱呀？小狐狸在忘川。
情深缘浅，何苦来哉啊？玄机，我们回家吧。啊，当生，我知道你对百灵地区情深意重，你想要在天界留多久都可以。我之前下的口谕永远作数。如果你想要离开我千里万里，无论千年万年，只要你什么时候肯回来，随时欢迎。你多多保重，子枫，我们这就回家。曾许下的诺言，万般情愿，不知觉斑驳。吴志奇，他是天底下最洒脱、最自由自在的人。小狐狸，别去晃，辛苦你了。只要能救出吴志奇，做什么我都愿意。不要再报销小狐狸，我再也不让你离开我了。你知不知道，玲珑和六师兄竟然因为小宝宝以后长得像谁在吵架？六师兄说玲珑个子太矮，玲珑说六师兄脑子太笨了。我刚才去的时候，六师兄被玲珑追着满山打，你说好像不好像？还有你看这个，这个是你最爱吃的青阳莲蓬。思风，你还记不记得我们那个时候在鹊桥下许过愿，说要永远在一起？
。思风，你以前练剑的时候，一定很辛苦吧？你都摔了这么久了，手上的茧还是没有退掉。刘大哥今天给我传信了，他说玉儿啊，可没有你听话，天天和他这个爹斗智斗勇的。啊，四方。小心！小青，四方受尽了诸多的磨难，我这次责备如今，一切都好。请爹爹允许我和四凤成婚。好，好啊。玄机。元龙，你们先进去。你这大喜的日子，不好好在房间等四凤，怎么出来溜达？眼红姑姑早就帮我打扮好了，我待在房间也太无聊了。再说了，我们仙门也不拘小节，所以我就想来看看宾客。还是这么没规矩，快回去待着，我好好把会场再布置布置啊。嗯，玄机，嗯，山下有个小孩，说是有人托他给你送份贺礼，也没有说是谁送的。是田奴送来的，可是他怎么不自己送过来，还要托人送过来啊？来了来了，玄机，你就好好等着四凤来娶亲吧。快走吧。新郎到。恭喜啊！恭喜啊！恭喜啊！看庭前花开花落，清风过树影婆娑。岳父大人，我与四凤今日特意来营区处玄机，还请岳父大人恩准。好孩子，好孩子，你们，你们以后要好好的啊！请岳父大人放心。玄机是四凤，天上地下，人间世事修来的缘分，四凤，给我种的爱的，是不是？是是。好。
少侠，今天我把我的女儿就交给你了。如此良辰美景，你怎么带了？我记得我娘以前跟我说过，世上有这样一个人，你会甘心为他付出所有，毫不吝啬。我真幸运，找到了这么一个人。
方叔叔要来，百花七木九多准备一点，去吧。是师姐。哎，离泽宫的人要来，怎么能上考安川？下去。是，玲珑师姐。爹爹大叔，这洗脸怎么能歪？放开，放开，让我来。哎呦，我的姑奶奶呀、啊！你大人肚子挂什么喜莲呀？万一这动了胎气，那可怎么办？你赶紧歇会儿吧。我说小六子，我怀的是孩子，又不是藏了包雷火蛋，我还能爆炸怎么着啊？哎，不是你，你说你总是为什么气呀、啊？这都说这气大伤身，你看你总这么粗声大嗓的，万一要是在吓、哎，我吓吓了玄机，啊，该怎么办啊？嗯，我说你们两个大活宝，早上能不能让我清静点啊？好啊，那个小六子还学会口是心非了，是不是？我看有你这样的爹爹，孩子长大了也不会学好的。哎，玄机，总算走。哎呦，楚玄机，谁让你喝酒了啊？哎哎哎，他们都不是爹爹的对手。爹爹，你少喝点，差不多了，差不多就行了。没关系，别客气，今儿一定要多喝。来来，干干，爹，爹，今天开心，开心。东方道长，我要尽兴了。楚兄喝多了，快快把那个解酒药给我。又要啊！哎呀，我不胜酒力了，快点给我喝不就完了吗？今天能不喝吗？赶紧的。哎，金兄，东方兄，这回给我抓了个正着，不胜酒力。上你就是用这个解酒药耍赖皮，我喝不了。这次一定要罚你。哎，你喝多了，我给你吧。啊，哎，张总，我来。别别别，张总，哎，好好好，哎，我陪你一起。哎，玲珑，哎呀，恭喜恭喜恭喜啊，大哥，你吃饭了？天了，我们都是因为遇到这个丫头，来，路上要吃要喝的，能不吃吗？你小气，每次买那么一点点，我够吃饭了。大哥，今天广告，不着急啊，师弟，来，哎，你也包一份啊，过来。哎，宝宝，喝水啊！不喝，不喝，不喝，不喝！听说要好吃的，我当然要来了。就咱们上菜吧，想吃好吃的，来，先帮我抱抱。哎，啊，不喝啊！不喝，尿了，尿了，尿了，抱一下，抱一下，抱一下，别抱走，抱一下，抱一下。哎，别别别别别别别别！你首先还是打开，玉儿，你快点，玉儿小的时候也死掉，死掉，死掉，死掉。哎，就是，不是我，真不能再喝了，吃了惨了。别摔着，还晚上晚上。千年之前，你是一个被创造出来的存在，所以你走的每一步都不在天数之中。全靠你自己，成魔成仙还是成凡人，也都是你自己的选择。今日我想问你，成人的滋味如何呀？做人真好。